Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Que alegria nós podermos estar na presença de Deus nesta noite, neste culto unificado, com jovens e adolescentes aqui da nossa Igreja Mãe. E quero agradecer ao meu Deus por esta oportunidade de podermos participar deste banquete. Eu já recebi muito com os louvores e vou levando comigo é, o que recebi da parte de Deus através dos cânticos entoados pelos jovens. Quero agradecer também ao pastor por ter nos escalado para ajudar aqui, cooperar. E a todos os jovens, parabéns por terem vindo. Deus abençoe a todos e aproveitem, porque acredito ser este trabalho que Deus tocou no coração do pastor uma bênção para a mocidade em todo o nosso estado, nomeadamente aqui na capital. O tema que nos foi passado para é, meditar com os irmãos já foi por demais ventilado aqui nesta noite através dos louvores. E eu quero convidar a preciosa atenção de todos a abrirem as Bíblias no Evangelho conforme escreveu Lucas. Quem tem Bíblia aqui, levante assim, balance a Bíblia e dê uma glória para Deus. Que bonito, um exército armado. Lucas capítulo 12, versículo 35 e 36. Se depois da leitura você quiser manter a Bíblia aberta para acompanhar a meditação, acho ser... Muito importante. Eu falei que livro, amados? Capítulo e os versículos. Ok. Versículo 35 está escrito. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Querida igreja, o assunto sobre o arrebatamento é uma das doutrinas bíblicas de maior importância para a igreja, porque o arrebatamento será o culminar será o ápice, será o ponto mais alto do cristianismo, pois trata-se de uma profecia que foi vacinada em toda a Bíblia. E nós estamos sentindo que o arrebatamento está muito próximo, porque os sinais, as evidências mostram esta realidade. Nós não estamos aqui falando de uma coisa simbólica, de uma, uma mitologia, uma coisa é, sem sentido, sem razão. Nós estamos nesta noite vivenciando um assunto que é real. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Eu disse que Jesus está vindo buscar a sua igreja. E ao olharmos para este texto que lemos, nós conseguimos extrair daí pelo menos cinco lições que são cinco advertências sobre o arrebatamento. Quantos estão com as Bíblias abertas? Digam glória. Então observem que a primeira advertência exarada neste texto lido é que ela está no versículo 1, o versículo 35, onde diz, estejam cingidos os vossos lombos. Esta advertência nos fala de estarmos em prontidão. Repitam comigo, esta advertência nos fala de estarmos em prontidão. E a, a leitura, uma leitura... No original deste versículo, nos traz esta ideia. 
alguém que está pronto para partir, alguém que está pronto para uma realidade iminente. E esse versículo aqui, ou seja, esta primeira advertência sobre o arrebatamento, nos faz lembrar aquele momento quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito para a terra prometida. E a ordem foi dada no capítulo 12, versículo 11, que eles deveriam estarem, queridos, com os cajados na mão, os lombos cingidos e teriam que comer o, o cordeiro que havia sido assado apressadamente, porque já estaria chegando o momento da partida. E se a gente faz uma analogia daquela citação bíblica com a igreja atualmente falando, nós vimos que nós estamos semelhantes ao povo de Israel cativos no Egito. E estamos somente aguardando o toque da saída. E eu tenho certeza, não vou duvidar disso que vou dizer agora, de que nós já estamos com os lombos cingidos. quem diz amém? amém? Já estamos com os cajados na mão e já estamos com os, os sapatos todos calçados aos pés, esperando apenas a ordem, saiam para a terra prometida. E esta, esta advertência que nós descobrimos aqui neste texto, nos faz alusão a isto, lombos cingidos é que estamos prontos para partir. Uma segunda advertência exarada neste texto está, irmãos, no versículo que se segue, ou melhor, no final do versículo 35, repitam comigo, e as vossas candeias acesas, qual é a, a, a lição que candeias acesas nos passa, nos traz, é que as candeias acesas, isto fala de ter azeite em potencial, porque as candeias sem o azeite suficiente, a tendência é o fogo se apagar. E eu acredito que esse texto está nos advertindo a termos azeite em potencial para esperar o arrebatamento. E quando a gente fala em azeite em potencial, nós estamos pensando em enfrentar a noite. A noite das, das adversidades a noite dos desafios, a noite das tentações, a noite dos problemas existentes em todo o mundo, é uma noite, mas nós estamos com as candeias e candeias acesas. Então isso nos faz pensar que se as candeias estão acesas, estão, elas estão cheias de azeite, o azeite é símbolo do Espírito Santo. Repita comigo o azeite... É símbolo do Espírito Santo. Agora, eu queria que você perguntasse para quem está do seu lado. Mas olhe mesmo e pergunte para essa pessoa. Como está a tua candeia? Agora, outra pessoa responde para outra. Está cheia de azeite. Quem tem azeite nas candeias aqui? Esta é a segunda advertência que descobrimos aí. Uma terceira advertência também exarada neste texto. A gente vai ver no versículo 36. E aí o versículo 36 diz. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. O que, é que nós entendemos por esta advertência? É o seguinte, ó, sede semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Isto nos faz pensar, irmãos, sobre uma convicção de que o Senhor está voltando. Porque ninguém espera ninguém se não tiver convicção. Se a gente está de prontidão em um lugar, ou seja, lombos cingidos, candeias acesas, é porque estamos dizendo, Ele está voltando, Ele está voltando. Ele está voltando, Ele está voltando, e eu vou esperar Ele aqui, até que Ele chegue. Então isso fala de convicção, 
de que Jesus está voltando. E quando eu trato essa primeira, aliás, essa terceira advertência sobre esta convicção de que Ele está voltando, surge aqui uma pergunta para todos nós. Uma pergunta. Como é que está a nossa esperança em relação ao retorno de Jesus? Se já está se pregando por aí que Ele não vai mais voltar. Eu vi outro dia um depoimento de um certo pastor pregando com muita veemência e dizendo, se Jesus voltar... Eu me torno ateu Ele já é ateu, rapaz Eu conheci igrejas em África do Sul Que se desviaram da verdade E começaram a ter seminários, pastor Seminários, simpósios naquelas, naqueles templos E templos grandes, templos majestosos Ensinando que Jesus não voltaria mais Que arrebatamento é uma coisa utópica É uma coisa sem sentido Ó oh, irmãos, eu estava ali sentado e exaltando a Deus pela iniciativa do pastor E em trazer vocês para aqui, para este primeiro estudo, este primeiro culto e muitos outros vão ter Porque aqui está uma geração que vai dar continuidade à obra que está sendo feita e esta convicção sobre a volta de Jesus não pode ser abalada Ora, eu quero tratar isto aqui com muita força Jesus está voltando, isso aqui é uma doutrina bíblica, é real Passam-se os céus e a terra, aconteça o que acontecer Mas Jesus está voltando Quem tem esta convicção aqui? Espera aí, é convicção ou é emoção? Eu perguntei, é convicção ou é emoção? Convicção. Outra vez, é emoção ou convicção? convicção? Então recebe a força de Deus para permanecer com esta convicção. Temos uma quarta advertência neste texto. E esta quarta advertência está do versículo 37 ao 40. E aí a palavra diz... Bem-aventurados os servos vigilantes Vejam que do 37 ao 40 Há inclusive expressões que são caracterizadas como advertência Por exemplo, olha o 39 O, o início do versículo 39 Sabei Versículo 40 O início do versículo 40 Portanto, estai vós também apercebidos Isto é advertência e o que me deixa muito feliz em tratar sobre este assunto, irmãos, é porque Jesus ele está sempre preocupado em nos advertir. Porque, atenção para isto que vou colocar agora, existem muitas coisas advindas das ações satânicas para tirar o nosso foco sobre o arrebatamento, minha gente. Satanás está trabalhando diuturnamente para nos desfocar para nos tornar é, é, insensíveis a este assunto Satanás está trabalhando usando meios, usando argumentos diversos para a gente deixar de acreditar nesta verdade mas este, esta quarta advertência começa dizendo bem-aventurados e a tradução para a palavra bem-aventurado que é um, uma, uma palavra composta é feliz Então, felizes são os vigilantes Atenção Vigilante precisa estar atento Quem diz amém? amém? Vigilante tem que ter cuidado com o que escuta Quem diz amém? amém? Vigilante tem que ter prontidão Sempre, sempre Porque o rei já está voltando para nos levar Agora veja uma quinta advertência nesta passagem que, que li com vocês. Do versículo 42 ao versículo 48, nós vimos aí a, as, as importantes lições dos servos fiel e do servo infiel. O servo fiel, ele aparece no 42. Veja o que diz o versículo 42. E disse o Senhor, qual é pois... O mordomo, o servo fiel e prudente, 
a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração. Aí aparece a figura do servo fiel. Mas o servo infiel, ele aparece a partir dos versículos 43 ao 48. Inclusive há uma exigência de Deus aí para os servos infiéis que galgaram altas posições do reino. Porque no 48 o Senhor está dizendo que a quem é dado mais, é exigido mais. Então ficam para... Ficam aí essas cinco reflexões, essas cinco advertências dos versículos 35 ao versículo 48. Agora eu quero entrar na mensagem propriamente dita que Deus colocou em meu coração. Quando eu olhei para esse tema que o pastor me orientou a falar sobre ele, a palavra preparados tocou o meu coração. E eu entendi que o Espírito Santo quer falar sobre a preparação Eu não vou tocar aqui em assuntos escatalógicos Mas eu quero falar, eu quero ser fiel àquilo que Deus pôs em meu coração E a gente precisa estar preparados para o arrebatamento E como é que a gente pode se preparar para este arrebatamento? Se já vimos que estamos com os lombos cingidos, se já vimos que estamos com as candeias acesas, se já vimos que temos convicção de que ele vai voltar, se já vimos que existem as lições aí do servo fiel e do infiel, como é que eu, 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 eu devo estar para este momento? Será que todos nós que aqui estamos, estamos preparados para o arrebatamento? Daí a gente analisa a doutrina da preparação para o arrebatamento E a primeira coisa que eu quero ventilar aqui nesta noite É sobre o aperfeiçoamento espiritual Repitam bem bonito, aperfeiçoamento, aperfeiçoamento espiritual. espiritual O aperfeiçoamento é o primeiro passo a ser dado para a preparação quanto ao arrebatamento e eu reporto-me aqui, queridos, ao que Paulo tratou na carta aos filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Ele diz, aquele que em vós, eu acho bonito demais este versículo, aquele que em vós começou a boa obra, o bom trabalho, a aperfeiçoará até, eu vou parafrasear agora, Lá está escrito até o dia de Jesus. Mas eu vou parafrasear dizendo, até ao arrebatamento. Mas eu queria fazer uma pergunta aos meus caros jovens, que estão ali pela galeria, espalhados por todo este templo. Uma pergunta. Vocês acreditam, vocês concordam, vocês aceitam que a gente precisa ser aperfeiçoado em alguma coisa? Quem está aqui 100%, 100% preparado, que não precisa de aperfeiçoamento? Então não vou nem fazer a outra pergunta. Porque a gente precisa deste aperfeiçoamento para o arrebatamento conforme o texto que citei. E aí a gente vê através da Bíblia, queridos, pelo menos três coisas lindas. A respeito desse processo do aperfeiçoamento Abra sua Bíblia por favor Por gentileza No livro de provérbios do capítulo 4 versículo 18 Provérbios 4 e 18 E aí está escrito Mas a vereda dos justos É como o que amados? Eu não entendi A vereda do justo é como? Agora repita bem bonito, que vai brilhando, que vai brilhando, que vai brilhando, que vai brilhando mais, e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Olha, olha como o aperfeiçoamento se processa na vida da gente que está esperando o arrebatamento. É que a, a, a vereda, ou seja, o caminho dos justos, ele deve ser, isso é uma comparação, a luz da aurora, ou seja, a noite que vai passando e o sol, a luz da aurora, que vai brilhando paulatinamente. Atenção. Na medida que os minutos vão passando, a noite vai se extinguindo 
e o dia vai raiando. E aí ele diz que o nosso, o nosso caminho, irmãos, a nossa vereda deve ser como a luz da aurora. Que vai brilhando mais e mais. Repitam comigo, mais e mais. É mais e mais ou menos menos? Quem está lutando por isso aqui? Agora veja uma segunda coisa interessante sobre isso que estou tentando falar Sobre esse processo gradativo do aperfeiçoamento Venha comigo para Romanos capítulo 1 versículo 16 e 17 Eu destaquei uma frase em provérbios 4 e 18 Ou seja, brilhando mais e mais Agora veja Romanos capítulo 1 e o versículo 16 e o 17 que coisa interessante a palavra do Senhor nos mostra. 1, 16 e 17. Porque não me envergonho de que, minha gente? Pois é o poder de Deus para a salvação de quem? Primeiro do judeu. E o que mais? Agora escute. Porque nele, ou seja, irmãos, no evangelho, nele, no evangelho, se descobre o que, queridos? De que maneira? Em Provérbio 4, 18, a gente destacou que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e... E agora aqui, nós vamos descobrindo de fé em... Então diga, mais e mais, de fé em fé. Agora venha comigo para... A carta de Paulo aos Coríntios A segunda carta Capítulo 3, versículo 18 Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 3 E o versículo 18 Está escrito Mas todos nós Com cara descoberta Refletindo como um espelho O que queridos? Agora veja que coisa, eu estou falando sobre a, 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 o aperfeiçoamento para o arrebatamento. Aí diz assim, ó, somos transformados. Por favor, pare um pouquinho. Vejamos a junção desses textos. Provérbios 4, 18, a vereda vai brilhando, brilhando mais e mais. Como? De fé em... E aqui a gente vê... Somos transformados de glória em glória. de quem, irmãos? Glória. Ai, irmão, era, dá para melhorar isso aí. Pega na mão de quem está do teu lado aí, segura na Bíblia com uma mão e na outra pega na mão da pessoa e diz: Somos transformados, Somos transformados. de glória em glória, de glória em glória, na mesma imagem. Como pelo Espírito do Senhor Então a vereda do justo vai brilhando mais e mais De fé em fé e de glória em glória Atenção por favor Quem está sendo aperfeiçoado Deve entender que esse aperfeiçoamento deve ser progressivo O que foi que eu disse igreja? Quem guardou? Diga comigo Quem está sendo aperfeiçoado Deve entender Que este aperfeiçoamento Deve ser progressivo Venha comigo para primeira Os Tessalonicenses capítulo 1 E verifique dois versículos Que ratificam isto Que estou tentando colocar Primeira aos Tessalonicenses, desculpe, capítulo 4 Veja o que diz o versículo 1 e o versículo 10 Finalmente irmãos, 4 e 1, de 1 aos Tessalonicenses Finalmente irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus Assim andai para que continueis a que, queridos? Progredir cada vez? Como eu devo progredir cada vez mais? Ó, oh, como foi que a gente destacou o provérbio 4 e 18? 
mais e que foi que destacamos em, em Romanos 1 e 16 e segundo aos Coríntios 3 18 então o aperfeiçoamento deve ser progressivo eu tenho uma preocupação sobre o que vou colocar aqui agora queridos é que muitos cristãos que deixaram de esperar o arrebatamento ao invés de eles estarem progredindo eles estão regredindo nós não fomos chamados para regredir quanto ao aperfeiçoamento e se nesta noite eu estou sendo usado por Deus para alguém que veio a esse encontro se arrastando e dizendo pastor eu já tentei uma vez já tentei duas vezes já tentei três eu acho que não dá mais, eu estou perdendo as forças ou melhor, eu já estou sem forças pastor, eu estou envolvido num emaranhado de coisas e eu não consigo sair desta situação eu até já tentei, já procurei o pastor procurei o presbítero conversei com o meu líder do coro jovem da união, mas não tem jeito, eu estou atrapalhado eu não estou conseguindo isso aí que o senhor está dizendo progressão e eu sinto que estou descendo ao poço e sei que o poço é cheio de lama e lama podre e eu estou descendo tem gente aqui nesta noite clamando por ajuda e chegou a ajuda chegou a ajuda Você não vai morrer desse jeito. Tem jeito. Deus está provendo algo. E a mão dele está sendo estendida em direção a você. Olha, escuta, escuta. Presta atenção. Aquela mão grande. Poderosa. Santa. Maravilhosa. Oh, poderosíssima Esta mão está te atraindo para perto dele Deus está te trazendo É o que eu estou querendo repassar para vocês ó. Deus está querendo trazer você para o, o, o peito dele Você está errado, você está envolvido nisso, envolvido naquilo Sua mente está muito perturbada Você não está conseguindo se aperfeiçoar Mas olha o que é que Deus está fazendo aqui Quantos creem que está acontecendo um milagre já aqui nesta noite? Mas eu estou tentando dizer que a, o aperfeiçoamento deve ser progressivo. E eu citei dois versículos em 1 Tessalonicenses 4. Li o 1 e agora quero ler com vocês o 10. Olhe para o 10, olhe por favor. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia, repete, por favor, abre essa boca com muita força e diz, exortamos-vos, porém, a que ainda, nisto continueis, a progredir cada vez mais, então vamos lá, vamos trabalhar, pega na mão de quem está do teu lado aí e diz assim, bem forte, continua progredindo cada vez mais, Diga mais forte, diga. Continua. 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 Continua progredindo cada vez mais. Aleluia. Eu acredito em milagres. estou dizendo isto porque Satanás quer destruir vocês filhos o mundo está aí para levar vocês para a violência para a imoralidade para os vícios 
para o descrédito em Deus. Há uma ação orquestrada por Satanás para impedir que isso aqui aconteça. Isso aqui é um milagre muito grande, gente. Quem é instrumento de Deus aqui? Segura a mão aí no alto, segura. Quem é instrumento de Deus aqui? Você não é instrumento de Satanás. Deus vai te usar. Vai usar. Para grandes feitos na terra. Mas deixa eu adiantar aqui uma outra coisa sobre a doutrina da preparação para o arrebatamento. Já falei convosco sobre o aperfeiçoamento que visa essencialmente sobre a santificação. E qual é a segunda coisa que a doutrina da preparação para o arrebatamento se nos apresenta? Digam comigo, vida com compromisso. Eu não entendi. Ora, se eu estou me aperfeiçoando, eu tenho que ter compromisso. Não dá para viver de fantasia, não, gente. Não dá para viver de ilusão. A gente tem que ter compromisso. E quando eu me refiro a compromisso... Eu me reporto ao que está em Lucas 9, 23. Eu quero que toda a igreja repita após mim. Mas, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Espera aí, depois eu continuo o versículo. Mas preste atenção, negar-se a si mesmo é fácil. Há uma guerra dentro de cada jovem. Atenção. Há um impulso dentro de cada jovem Para ele Provar do que Satanás Lhe traz como tentação E eu sei Eu tenho certeza do que vou dizer aqui agora De que existe conflitos internos Em jovens aqui Eu estou falando em uma guerra interior o desejo do sexo que precisa ser controlado. O desejo de conhecer o mundo que precisa ser equilibrado. O turbilhão, turbilhão de tentações que vem à mente. Eu estou ministrando nesta noite para jovens. Que estão vivendo uma guerra tão grande. Jovens que estão sendo tão influenciados Eu estou ministrando nesta noite para jovens Que estão iguais a alguém Que por trás é Satanás Empurrando assim, dizendo vai Vai, te envolve Desce Vai, participa Desiste desta fé Eu sei que eu estou brigando com Satanás aqui nesta noite através desta mensagem E eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus Toda obra satânica Nós precisamos viver uma vida com compromisso E quando pensamos em vida com compromisso Eu vou buscar um personagem lá no Antigo Testamento Para a gente refletir Que homem de compromisso O nome dele é Urias Como é o nome dele? Urias. Davi se envolveu sexualmente com a esposa deste homem E quando ele soube que ela estava grávida Urias estava no campo de guerra 
e Davi mandou uma mensagem para Joabe, o seu comandante. Atenção, pelo amor de Deus, ninguém perca isso aqui. A mensagem que Joabe recebeu de Davi é que Urias deveria vir para casa, porque Davi queria camuflar o seu erro, passando o seu erro para Urias. E acontece que quando Urias chega, Davi disse para ele: Urias, como está a guerra? Como está Joab? Como estão os soldados? Aí depois das perguntas que Davi faz a Urias, Davi disse para ele, vá para casa meu filho, lave os pés, coma, beba e se deite com a sua esposa. Urias saiu do palácio e de repente chega a notícia aos ouvidos do rei, Urias não foi para casa. Urias está deitado nos degraus perto do palácio do rei. Aí Davi manda chamar Urias, faz um banquete e enche Urias de comida e de bebida. Urias fica embriagado. E a intenção de Davi era que quando Urias ficasse embriagado fosse para casa para assumir o erro. De Davi, mas até embriagado o cabra tinha compromisso, irmão. Eu disse que até embriagado ele tinha compromisso, ele não foi para casa. Acredito que ele estava no seu senso normal. Aí de repente Davi manda chamar ele outra vez e pergunta: por que tu não fostes para casa? É aí onde eu descubro algumas coisas interessantíssimas sobre o compromisso. Da, aí Urias disse, rei hey, meu senhor, a arca está lá no campo de guerra. Preste atenção. A nação está lá, Israel e Judá, inclusive Urias não era judeu. Urias era Eteu. Os Eteus eram descendentes de Cão. Aquele filho de Noé. E o que eu quero aqui enfatizar é que, mesmo ele não sendo judeu, mas ele demonstra um compromisso quando diz, Judá e Israel está lá no campo. Número um, atenção. A arca está no campo. A nação está lá no campo. Joabe, o meu comandante, está lá no campo também. E os meus companheiros, os soldados, estão lá também. E eu ir para casa? Não, rei. Vou não. Quem está entendendo o compromisso? Por lá A arca representava Deus. A nação Judá e Israel era o povo do qual ele agora, mesmo sendo Eteu, mas ele estava fazendo parte. E aí a gente deduz uma linda lição nesta lição de compromisso. Porque quando Urias diz a Davi que não vai, Davi faz uma carta, entrega nas mãos de Urias e diz entregue a Joab. O homem era tão comprometido que ele ia com a sentença de morte na mão. Ele poderia ter aberto a carta se ele não fosse, se ele não tivesse compromisso. E dito, o caminho é diferente, eu vou fugir disto para não morrer. Mas ele não leu a carta. Entregou a carta a Joab e a carta dizia, coloque ele numa situação de vulnerabilidade para que ele morra logo. E assim aconteceu. Deixa eu fazer aqui uma ilustração. Quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço em Urias e dizer, cabra macho, tu tiveste compromisso. Daqui eu tiro uma lição para nós, irmãos. Muitos crentes estão deixando de se preparar para o arrebatamento Porque não querem mais compromisso Posso falar? Eu perguntei se eu posso falar Por uma cara feia Deixa Jesus Aparece aí um fulaninho qualquer Que sai às vezes até daqui Abre uma igreja lá não sei aonde Bota o um nome não sei o que, não sei o que E o irmão já foi embora para lá Cadê o compromisso? Escuta Aparece uma senhorinha Lá não sei aonde, nos cafundó 
Começa você a se comunicar com ela e daqui a pouco está envolvido e acabou-se o compromisso. Vai para a universidade e na primeira aula já sai dizendo, eu acho que Deus não existe mais. Esse negócio de crente, isso é coisa do passado. É... Onde estão os comprometidos aqui? Segura a mão aí no alto Recebe a graça de Deus Para permanecer comprometido com Deus Oh, aleluia Quem sente Jesus aqui? Eu tenho algo para dizer, eu vou para um terceiro ponto, mas eu preciso dizer algo aqui, muito, sumamente importante, olhe, receba força para continuar comprometido, receba alegria para continuar com este compromisso, receba avivamento para continuar comprometido, você não pode se perder, não troque nada, a sua salvação por nada nesta vida, seja comprometido, porque o arrebatamento está prestes, prestes, prestes a acontecer. Mas eu quero agora, irmãos, chegar numa parte muito importante desta mensagem. E quero dizer em terceiro lugar, que para nós nos prepararmos para o arrebatamento, já falei sobre o aperfeiçoamento, já falei sobre o compromisso, agora eu quero falar sobre uma vida vigilante. Diga, vigilante. Quando eu penso em sermos vigilantes, eu queria que você abrisse a Bíblia em Marcos capítulo 13 e observasse como é interessantíssimo este ponto sobre a vigilância. Ora, se eu estou me preparando, esperando Jesus, eu devo pensar nisso aqui. Marcos capítulo 13, versículo 32. Mas daquele dia e hora, o que é que diz, amados? Nem os anjos que estão no céu E quem mais? Senão Agora diga bem bonito Olhai Vigiai E orai Eu termino o versículo Porque não sabeis quando chegará o tempo É como se um homem partindo para fora da terra Deixasse a sua casa E desse autoridade aos seus servos E a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vamos ler juntos o 35 todos. Bem bonito. Vamos. Vigiai, pois. Se à tarde. Se à meia-noite. Se ao cantar do galo. Se pela manhã. Para que vindo de improviso não vos ache o que, gente? Não vos ache o que? 37. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Quando começamos a pensar sobre a doutrina do arrebatamento, a gente vê que a vigilância é indispensável. E nomeadamente nestas três palavras do versículo 33. Diga bem bonito, olhai. Oh, gente, por favor O que é que a palavra de Deus está nos ensinando sobre isso Quanto à preparação para o arrebatamento Olhai E eu quero citar pelo menos duas Duas direções Para as quais nós precisamos olhar Para que nos preparemos e sejamos vigilantes A primeira é olhar para dentro de si próprio Diga comigo Autoexame Auto Diga mais bonito Exame introspectivo quando eu penso nisso, eu me lembro do que Paulo disse em 2 Coríntios 13 e 5. Ele diz, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Isso me leva a entender com vocês, queridos. Que se eu preciso me preparar para o arrebatamento, eu preciso em primeiro lugar olhar para dentro de mim. Eu queria, por favor, que todos fechassem os olhos aqui agora. Por favor, por favor. Você que está na galeria, você que está aqui, feche os seus olhos e olhe para dentro de você agora. Eu vou olhar aqui para dentro de mim.
Deus. Você quer pedir misericórdia a Deus agora? Você sente que precisa pedir misericórdia depois do que você viu dentro de você? Pode pedir misericórdia a Deus. O raio X de Deus está passando aqui nesta hora. Eu estou tão crente Que depois deste culto Muitas vidas não serão as mesmas <risos> Laços de morte estão sendo quebrados nesta noite Sentimentos de desesperos Estão sendo quebrados Correntes estão sendo partidas Vidas estão sendo libertas Vidas estão sendo libertas Sentimentos malignos estão sendo extraídos Obras satânicas estão sendo aniquiladas Exalta Deus Abre a tua boca e exalta o Senhor Exalta Pega na mão de quem está do teu lado aí, por favor Pega com fé, pega com força, pega E recebe a glória de Deus sobre a tua vida agora Recebe Recebe o poder que vem do alto Chora, derrama lágrimas, derrama lágrimas vindas do coração. Talvez nesta noite alguém está dizendo assim: eu não presto para nada. Presta, eu não sirvo para nada. Serve, eu não consigo nada. Consegue. Eu não sei o que fazer, sabe? Olha, olha para dentro de ti. Olha, aleluia. Pastor, por favor, me permita Fique de pé neste instante Em nome de Jesus O milagre de Deus está vindo sobre este lugar Recebe o poder de Deus Tu que estás aí na galeria Levanta essas mãos para o céu agora E começa a glorificar ao Rei Aqui embaixo Exalte ao Senhor Seja cheio do Espírito Santo agora
Se você puder, ore por quem está perto de você aí agora Ore, ore agora, interceda por quem está ao seu lado A força do Senhor está vindo sobre nós aqui Lá, 
Quem tem esta esperança aqui, ergue a mão para o céu e dar a maior glória que pode dar.